హాయ్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇంట్లోనే చక్కగా ఉండి మీ తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటలు వింటూ సిలబస్ ఎప్పటికప్పుడు పూర్తి చేస్తారని అనుకుంటూ ఈరోజు మన క్లాసులోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్న ఫోటోసెన్సిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో బెల్జార్ ఒకటి చెప్పుకున్నాం అదేవిధంగా అంతకు మించిన స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి చెప్పాం ఇంకా మిగిలిపోయిన ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఏంటంటే ఫోటోసింథసిస్కి మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అయినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ అండ్ లైట్ అంటే సన్లైట్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి అవి ఈరోజు తెలుసుకుందాం ముందుగా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ సివో టూ సివో టూ మీన్స్ కార్బన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇది మన తాలూకా ఎయిర్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది జీరో పాయింట్ జీరో జీరో త్రీ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది సో అటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫోటోసెన్సిస్ ప్రాసెస్ జరగడానికి చాలా అవసరం అన్నమాట ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం సో ముందుగా ప్రతి ఎక్స్పెరిమెంట్కి ఐదు లేదా ఆరు సబ్జెక్టింగ్స్ ఉంటాయి ఎయిమ్ ఆపరేటీస్ ప్రొసీజర్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ఫీరియన్స్ అండ్ లాస్ట్లో రిజల్ట్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్కి వచ్చేసరికి ప్రికాషన్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట సో అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా ఫ్యూచర్లో మీకున్న టెక్స్ట్ బుక్ కావచ్చు స్టడీ మెటీరియల్ కావచ్చు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ విధంగా ఈ విధంగా తీసుకుంటాం అనమాట ముందు ఎయిట్ ఎయిమ్ వచ్చేసరికి టు ప్రూవ్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ బై మోల్స్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎందుకంటారంటే మోల్స్ అనే సైంటిస్ట్ అనేవాడు ఈ ఆఫ్ లీఫ్ అంటే సగం ఆక్ అనమాట ఎక్స్పెరిమెంట్ని ప్రూవ్ చేసేయడానికి ప్రూవ్ చేసేయడం అనమాట ఆ తర్వాతకి వచ్చేసరికి ఆపరేటీస్ చూసారు ఆపరేటీస్ ఏంటంటే ఉన్నాయి వైట్ మౌత్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ ప్రస్ఫుటంగా కనిపించే ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ తీసుకున్నాం అదేవిధంగా ఆ బాటిల్లో కేఓహెచ్ సొల్యూషన్ కేఓహెచ్ సొల్యూషన్ అంటే పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ అనమాట ఆ తర్వాత ఏంటంటే పాటెడ్ ప్లాంట్ కుండీలో పెరుగుతున్న ఒక మొక్కను తీసుకున్నాం అండ్ వాట్ సెల్ ఈ స్లిప్డ్ కార్క్ ఈ బాటిల్ని ఉంది కదా ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ని యూజ్ చేసే కార్క్ బెరడా అంటాం అనమాట దాన్ని కూడా తీసుకున్నాం అండ్ ఆల్సో ఐడెన్ సొల్యూషన్ కూడా తీసుకున్నాం అనమాట సో ఇది ఈ విధంగా ఎక్స్పెరిమెంట్కి మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది అనమాట సో ప్రొసీజర్కి వచ్చేసరికి అరేంజ్ ద ఆపరేటీస్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ ఇలాంటివన్నిటిని కూడాను మనం అబ్జర్వ్ చేసాం అనమాట ఫిగర్లోని టేక్ ఏ హెల్దీ పోటెడ్ ప్లాన్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద డార్క్ ఫర్ నియర్లీ వీక్ ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఫ్రమ్ ద లీవ్స్ ఒక పోటెడ్ ప్లాన్ తీసుకొని దాన్ని మూడు లేదా నాలుగు రోజులు ఏం చేయాలంటే చీకటి గదిలో ఉంచాలన్నమాట అలా ఉంచిన వెంటనే ఏమవుతుంది దాంట్లో ఉన్న స్టార్చ్ అనేది మాయమైపోతుంది ఏ వైట్ మౌత్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ ఈస్ టేక్ ఇన్ ఇలాంటి బాటిల్ ఒకటి తీసుకుంటాం ఆ తర్వాత పుట్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ ఆర్ పెలెట్స్ ఇన్ ద బాటిల్ అందులో పెలెట్స్ అంటే గులికలు అంటారు అనమాట యాక్చువల్గా వాటిని ఆ బాటిల్లో వేసుకుంటాం దిస్ కేఓహెచ్ అబ్జార్బ్స్ సివో టూ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద బాటిల్ దీని తాలూకు మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే కేఓహెచ్ తాలూకు మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆ సివో టూ ఎక్కడైతే సివో టూ ఉంటుంది దాన్ని అబ్జార్బ్షన్ చేసేస్తుంది అనమాట అంటే సివో టూ లేకుండా చేస్తుంది అనమాట ఇన్సెట్ స్లిప్డ్ కార్క్ ఇన్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద బాటిల్ సో దాన్ని ఇన్సెట్ చేస్తాం అనమాట ఇన్సెట్ వన్ ఆఫ్ ద లీవ్స్ డిచార్జ్డ్ ప్లాంట్ త్రూ ఏ స్లిప్డ్ కార్క్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ సో మనం ఏవైతే విధమైన పాటెడ్ ప్లాంట్ తీసుకున్నామో అందులో ఒక లీఫ్ని ఆ బాటిల్ తాలూకా కార్క్ ఉంటుంది కదా దాన్ని మజ్జిగా కోసేసి సగం ఆకును మాత్రమే లోపలికి ఉండేటట్లు అమర్చుతాం అనమాట ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఈ లీఫ్ అనేది ఈ కేవోజ్ సొల్యూషన్కి తగలకుండా ఉండాలన్నమాట ఓకే నా తగిలితే ఆటోమేటిక్గా అది మాడిపోతుంది అనమాట తగలకుండా కొద్దిగా మాత్రమే సగం బయటికి సగం లోపలికి ఉండేటట్టు చూసుకోవాలన్నమాట అరేంజ్ ద ఆఫ్ లీఫ్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ ద బాటిల్ అండ్ ద రిమైనింగ్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ లీవ్ ద ప్లాంట్ ఇన్ ద సన్లైట్ ఫర్ టూ త్రీ అవర్స్ రెండు మూడు గంటలు దాన్ని కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి రెండు మూడు గంటలు సన్లైట్లో ఉంచాలి ఆఫ్టర్ ఫ్యూ అవర్స్ టచ్ దిస్ లీవ్ అండ్ అదర్ లీఫ్ ఈజ్ ప్లాంట్ స్టార్చ్ సో ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇంతవరకు చూసుకుంటూ ఇదంతా కూడా ప్రొసీజర్లోకి వస్తుంది తర్వాత అబ్జర్వేషన్ చూస్తే అబ్జర్వేషన్ ద బాట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ అవుట్ సైడ్ ద బాటిల్ టర్న్స్ బ్లూ బ్లాక్ బికాస్ స్టార్చిడ్ ఫామ్ ద ఫాట్ డ్యూ టు ఫోటోసింథసిస్ దాన్ని కట్ చేసి మనం అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేస్తే బయట ఉన్న పాట్ లీఫ్ పాట్ అంతా కూడా బ్లూ బ్లాక్ కలర్లోకి మారుతుంది లోపల ఉన్న లీఫ్ మొత్తం అంతా
వచ్చాయి అనమాట సన్లైట్ వచ్చింది ఆక్సిజన్ వచ్చింది అదేవిధంగా సీఓటో ఉంది క్లోరోఫిల్ ఉంది వాటర్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ ఫోటోసెన్సిస్ ప్రాసెస్ జరిగింది కాబట్టి బయట ఉన్న ఆ కంటప్లను బ్లూ బ్లాక్ కలర్లోకి మారింది ఓకేనా లోపల ఉన్న వాటికి అన్నీ ఉన్న ఒక సీఓటో మాత్రం లేదు ఎందుకు సీఓటో లేదు ఇక్కడ ఉన్న కేఓహెచ్ దాని ఫంక్షన్ ఏంటని చెప్పాం అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ సీఓటు సీఓటు అంతటిని కూడాను అబ్జార్బ్షన్ చేసుకుంది అనమాట సో అందువల్ల సీఓటు లేకపోవడం వల్ల అక్కడ ఫోటోసెన్సిస్ ప్రోస్ అనేది తయారు అవ్వలేదు సో ఫైనల్గా రిజల్ట్ ఏంటంటే దీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రూవ్స్ దట్ సీఓట్ ఈజ్ నెసరీ ఫర్ ఫోటోసెన్సిస్ అంటే ఫోటోసెన్సిస్ ప్రాసెస్ జరగడానికి ఖచ్చితంగా ఏం కావాలి సీఓటు అనేది అవసరం సో ఎక్స్పెరిమెంట్లో మెయిన్గా ఇంకేం చెప్పుకోవాలంటే ప్రికాషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ కెప్ట్ ఇన్ సైడ్ ద బాటిల్ షుడ్ నాట్ టచ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ అనేది దీనికి టచ్ అవ్వకుండా జాట్ చూసుకోవాలి అదేవిధంగా యాపటిల్ షుడ్ బీ కెప్ట్ ఏ టైప్ బై అప్లయింగ్ గ్రీస్ ఆర్ వ్యాజలైన్ ఈ బెరుడాకి వ్యాజలైన్ కానీ గ్రీస్ కానీ రాయాలన్నమాట ఎందుకంటే లోపల నీరు బయటికి బయట ఉన్న ఏ లోపలికి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి సో ఈ విధంగా సీఓట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఆఫ్ మోల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే మోల్స్ అనే సైంటిస్ట్ అనే వాడి ఎక్స్పెరిమెంట్ని ప్రూవ్ చేశాడు అనమాట ఓకేనా అందరికీ అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్కి వచ్చేసరికి ఆక్సిజన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో ఈ ఆక్సిజన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఎవరు కనిపెట్టారంటే రాబర్ట్ హిల్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ అనేవాడు యాక్చువల్గా ప్లాంట్ నుంచి ఆక్సిజన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అనే విధాన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ని ప్రూవ్ చేసి చెప్పాడు అనమాట సో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తాలూక ఏమో యాపిటీస్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటాయో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ పిక్చర్లో చూడండి చూసారా ఇది ఇది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆక్సిజన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది ఆ విధంగా ఉంటుంది సో దీన్ని హైడ్రల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని కూడా అంటారు హైడ్రల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే హైడ్రలాటిక్స్ వాటర్ ప్లాంట్స్ అనమాట వాటర్ ప్లాంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి హైడ్రల్ వ్యాలిసినేరియా ఫిస్టియా హైకార్నియా ఇలాంటివన్నీ కూడా వాటర్ ప్లాంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట సో వాటి ద్వారా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చేయాలి ముందుగా ఏమ్ ఏమేంటో చూసుకోండి టు ప్రూవ్ దట్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసెన్స్ బై హైడ్రల్ ఆఫ్ అనల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని అంటారు తర్వాత దీంట్లో ఉండే మెయిన్ యాపరటిస్ యాపరటిస్ ఏంటి తీసుకున్న ఒక బీకర్ వాటర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఫనల్ అండ్ హైడ్రలాట్విక్స్ ఇవన్నీ కూడాను దీంట్లో ఉండే పార్ట్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ప్రొసీజర్ ఒకసారి చూద్దాం అరేంజ్ ద యాపటిష్ షో యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ షో ఫిగర్లో ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా మనం అరేంజ్ చేసుకుంటాం ప్లేస్ సమ్ వాటర్ ప్లాంట్ హైడ్రల్ అండ్ బీకర్ కంటైనింగ్ పౌండ్ వాటర్ అండ్ కన్వర్ట్ కవర్ ద కవర్ దీస్ బై ఏ షార్ట్ స్టీమ్డ్ ఫనల్ సో ఈ విధంగా ఏం చేయాలంటే కొద్దిగా ఒక ఫనల్ని తీసుకుంటాం అదేవిధంగా హైడ్రలాట్విక్స్ హైడ్రలాట్విక్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని ఒక ఫనల్లో తీసుకొని ఉంచుకుంటాం అనమాట ఇన్సెట్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ ఓవర్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ ద ఫనల్ సో దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకొని దాన్ని రివర్స్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా షూ ఏ విధంగా చూపిస్తున్నామో ఆ విధంగా ఫిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎన్జూర్ దట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద బీకర్ ఈజ్ అబౌవ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ స్టెమ్ ఆఫ్ ద ఇన్వర్టెడ్ ఫనల్ సో రివర్స్లో పెట్టుకొని మనం ఈ విధంగా ఫిగర్లు ఏ విధంగా ఉందో దాన్ని చూసుకోవాలన్నమాట అంటే ఒక గరాటాలోకి దూరేలాగా ఈ హైడ్రలోటిక్స్ని పెట్టి దానిపైన పరీక్షణాలకు అంటే టెస్ట్ ట్యూబ్ని బోర్లించి ఇలా పెట్టుకోవాలన్నమాట ప్లేస్ ద హ్యాపటిస్ ద సన్ ఫర్ అట్లీస్ట్ టూ త్రీ అవర్స్ ఈ టూ త్రీ అవర్స్ కూడా ఏం చేయాలంటే సన్లైట్లో ఉంచాలన్నమాట అప్పుడు ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఫోటో సింథసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ దట్ గ్యాస్ బబుల్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ద హైడ్రల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ రెండు మూడు గంటలు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఎయిట్ వీక్స్ నుంచి ఓవరాల్గా చూసారా గ్యాస్ బబుల్స్ గాలి బుడగలని ఇలా వస్తాయి అన్నమాట ఇవైతే ఎప్పుడైతే వచ్చాయో ఆటోమేటిక్గా మన అబ్జర్వేషన్ అనేది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అయిందని మనం అనుకోవాలన్నమాట సో ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా గ్యాస్ బబుల్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇలాగ ఎప్పుడైతే వచ్చాయో దీస్ బబుల్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ పుషింగ్ ద వాటర్ ఇన్ టు ద బీకర్ ఆఫ్టర్ సఫిషియంట్ గ్యాస్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఈజ్ టేకన్ అవు
అగ్గిపోలని దాని దగ్గర పెడితే ఆటోమేటిక్గా అది మరింత బ్రైట్గా ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతుంది అనమాట సో అక్కడ నుంచి రిలీజ్ అయిన గ్యాస్ అని మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ అని ఎందుకు చెప్పుకోవాలి ఇంకే గ్యాస్ అని చెప్పుకోకూడదా ఆక్సిజన్ తలకు మెయిన్ గుణం ఏంటి అది ఏదైనా సరే నిప్పుని ఇంకా మరింత ప్రకాశవంతంగా వెలిగించేలాగా వెలిగేలాగా చేస్తుంది అనమాట ఆక్సిజన్ తలకు గుణం అది సో తంబుతో పట్టుకొని బయటికి తీసేసి ఆ తంబు దగ్గర గట్టిగా టస్ట్యూబ్ నుంచి ఇలా చూసి అగ్గిపోలు మెలిగిన అది మరింత ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతుంది అనమాట సో దీన్ని బట్టి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్లాంట్స్ నుంచి ఆక్సిజన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అనేది ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ తాలూక మెయిన్ ఉద్దేశం సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎవరు కనిపెట్టారంటే రాబర్ట్ హిల్ అనే సైంటిస్ట్ అని వాడు కనిపెట్టడం జరిగింది ఓకేనా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్కి వచ్చేసరికి 